आज की इस वीडियो के अंदर फाइनली हम रिव्यू करने वाले हैं हवावे P30 Pro को इस मोबाइल फोन का जो रिव्यू है वो काफी टाइम से पेंडिंग था और उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये थी कि मैं इस मोबाइल फोन का एक डिटेल रिव्यू करना चाहता था और इस मोबाइल फोन को मुकम्मल तौर पर यूज करने के बाद करना चाहता था यही वजह है कि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस मोबाइल फोन का मुकम्मल रिव्यू प्रोवाइड करूंगा मैं इस मोबाइल फोन को तकरीबन एक महीने से अपने डेली ड्राइवर के तौर पर यूज कर रहा हूं और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो आपको बता दूं कि हमेशा ही मैं दो डिवाइसेस कैरी अराउंड करता हूं तो एक जो भी लेटेस्ट आईफोन होता है उसको कैरी अराउंड करने की कोशिश की जाती है क्योंकि आईफोन पैसे से नहीं गुर्दे से आता है और जब कोई नया इंटरनी आता है तो हम उसका गुर्दा निकाल के आईफोन लेते हैं तो एक आईफोन होता है और दूसरा एंड्रॉयड डिवाइस होती है मेरा जो मेन सिम कार्ड है वो इस टाइम में हवावे पी थर्टी के अंदर है और ये मेरा डेली ड्राइवर भी है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन के रिलेटेड मुझे क्या चीजें पसंद आई हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिनने मुझे अनॉय किया है तो आज की इस वीडियो के अंदर उन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा लेकिन इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं मैं आज के स्पॉन्सर्स के रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा जो कि आई म्यूजिक वाले हैं बेसिकली आई म्यूजिक एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको म्यूजिक की मुकम्मल लाइब्रेरी मिल जाती है तो अगर आप कोई भी म्यूजिक सुनना चाहते हैं या कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इसके अलावा वहां पर आपको म्यूजिक की कन्वर्जन की भी फैसिलिटी मिल जाती है तो आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं मैं इसके रिलेटेड जो मुकम्मल डिटेल्स हैं वो वीडियो के एंड पर बताऊंगा आप ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते रिव्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक महीना हवावे पी थर्टी को यूज करने के बाद मेरे ओपिनियंस क्या है लेट्स बी ऑनेस्ट हेयर हवावे पी सीरीज और हवावे मेड सीरीज काफी टाइम से मार्केट के अंदर आ रही है और काफी टाइम से इनके फोन जो है वो हवावे बना रही है लेकिन जिस फोन ने एक्चुअल में हवावे को फ्लैगशिप फोन के अंदर कंसिडर करवाया वो हवावे का P20 ट्वेंटी प्रो था और P20 ट्वेंटी प्रो से ही हवावे का जो पूरा फ्लैगशिप वाला सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ है उससे पहले हवावे कोशिश कर रही थी हवावे P20 ट्वेंटी प्रो के अंदर एक फीचर जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ वो उसकी ग्रेडियंट बैक लुक थी और हवावे ने सिर्फ एक कलर दिया था वहां पर जो कि ग्रेडियंट बैक वाला था लेकिन इस दफा जितने भी कलर्स आपको P30 थर्टी प्रो में मिलते हैं वो सारे ये ग्रेडियंट लुक के साथ आते हैं और ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है ओवरऑल जो फोन का डिजाइन है वो काफी हद तक कैमरा ओरिएंटेड है क्योंकि आपको बैक साइड पर चार कैमराज देखने को मिल जाते हैं और हवावे ने इस डिजाइन के अंदर कैमराज को छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जिसकी वजह से आपको ये बहुत बड़ा कैमरा बम्प में मिलता है अब पर्सनली इसने मुझे ज्यादा अनॉय नहीं किया क्योंकि मैं इसके ऊपर जो सिलिकन केस है वो चढ़ा कर रखता हूँ जब वो सिलिकन केस चढ़ जाता है तो आपको ज्यादा बम्प फील नहीं होता लेकिन फिर भी ये जो बम्प है यहाँ पर मौजूद है और देखने में प्यारा लगता है लेकिन अगर आप बगैर के इसके इसको इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहली चीज जो कि टेबल पे लगेगी वो आपके यही लेंस होने वाले हैं अगली चीज जो कि इसके डिजाइन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो इसकी फ्रंट साइड है इसके फ्रंट साइड पर आपको ये काफी खूबसूरत किस्म का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इस दफा हवावे ने इस डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो मेड ट्वेंटी प्रो से कम कर दी है और शायद ये एक अच्छा स्टेप भी है क्योंकि रेजोल्यूशन आप जितनी ज्यादा बढ़ाते जाते हैं आपको उतना अच्छा रिजल्ट अब देखने को नहीं मिलता उसकी रीजन ये है कि इंसान की जो आंख है वो एक खास लिमिट तक रेजोल्यूशन को मैयर कर सकती है उसके बाद जो है अगर रेजोल्यूशन बढ़ भी जाएगी तो हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और यही वजह है कि आईफोन के अंदर भी जो रेजोल्यूशन है उसको बहुत कम इंक्रीज किया जाता है और अगर आप बात करते हैं हवावे वाली साइड की तो यहाँ पर इनने फोर्टीन फोर्टी जो कि मेड ट्वेंटी प्रो में दी थी उससे कम करके टेन एटी पे वापस आने का फैसला किया है जिसका फायदा आपको ये मिलता है कि आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाती है लेकिन यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है अगर आप उसको ऑन पेपर कंपेयर करेंगे तो जो सैमसंग वाली साइड है वो किसी हद तक लीड ले जाती है एक और चीज जो कि मुझे सैमसंग और हवावे के फोन्स के बारे में थोड़ा सा अनॉइंग लगती है वो एक ऐसी चीज है जो कि मुझे पर्सनली डिस्टर्ब करती है और वो है इसकी कर्व्ड एजेस बेसिकली मुझे कर्व्ड डिस्प्ले पसंद नहीं है और यही वजह है कि मुझे इसका भी डिस्प्ले किसी हद तक अनॉइंग लगता है और आपको हल्के फुलके कभी कभार जो साइड टचेस हैं वो फेस करने में आते हैं ये सैमसंग में भी प्रॉब्लम है क्योंकि उनके भी कर्व डिस्प्लेस हैं और हवावे में भी है इसके अलावा इसके डिजाइन का एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ जो कि मुझे नजर आया है वो इसके स्पीकर कन्फ्रगेशन के अंदर है बेसिकली मेड ट्वेंटी प्रो के अंदर आपको दो स्पीकर मिल रहे थे कि एक ईयर पीस के अंदर था और एक नीचे वाली साइड पर था लेकिन यहाँ पर जो ईयर पीस है उसको रिमूव कर दिया गया है जिसकी वजह से सिर्फ नीचे वाला स्पीकर अवेलेबल है और यही वजह है कि अगर आप कभी गेमिंग कर रहे होते हैं तो आप स्पीकर को हाथ से ब्लॉक कर सकते हैं और उसके बाद जो साउंड है उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा डिग्रेड
परफॉर्मेंस वाली साइड की अगर आप बात करते हैं तो हवावे ने यहाँ पर ई को इंक्लूड किया है और ई को हवावे ने काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है और हवावे यहाँ पर क्योंकि एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी हद तक खुद कर रहा है और दूसरी साइड पर जो अपने चिपसेट वगैरह हैं उनको भी खुद ही डिज़ाइन कर रहा है तो हवावे ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दिया है और यही वजह है कि हवावे उन कुछ एंड्रॉयड मैनुफैक्चर में से है जहाँ पर अगर आप छः महीने बाद भी मोबाइल फ़ोन को चलाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट वही एक्सपीरियंस मिलेगा जिस तरह आपको नए फ़ोन में मिल रहा होता है और अगर आपने हवावे को जज किया है उनकी थर्टी थाउजेंड की प्राइस सीरीज़ के साथ तो भाई आपका मसला है क्योंकि अगर आप एक फ्लैगशिप फ़ोन की बात करते हैं उसमें और एक लो रेंज के फ़ोन में स्पीड का काफ़ी डिफरेंस होता है और यही वजह है कि अगर आपने अभी तक हवावे के फ्लैगशिप फ़ोन को ट्राई नहीं किया तो इनकी जो स्मूदनेस है वो काफ़ी कमाल रहती है हाँ ये चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस किया कि अक्सर लोगों को ई पसंद नहीं आता पर्सनली मुझे ये मसला नहीं आता क्योंकि मेरे पहले कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर हवावे के फ़ोन थे तो मेरा जो ई के साथ एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्टार्ट से है लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने स्टॉक एंड्रॉयड से स्टार्ट लिया है या आपने किसी और ब्रांड से स्टार्ट लिया है तो वहां पर आपको शायद थोड़ा बहुत मसला जरूर आए अब मैं आपको इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन पर लाकर बोर कर सकता हूं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और एक्सपीरियंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मोबाइल फोन का अनलॉकिंग सिस्टम होता है उसके बायोमेट्रिक्स होते हैं इस मोबाइल फोन के अंदर आपको दो बायोमेट्रिक्स मिल जाते हैं आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है जो कि डिस्प्ले के नीचे है और अब तक जितने भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने इस्तेमाल किया उनमें शायद ये नंबर टू या नंबर वन के ऊपर हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज है जब ये आया था तब भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ था और अब इसकी अपडेट्स के बाद ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी हो गया है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो बहुत कमाल है लेकिन अगर आप बात करते हैं इसकी फेस आईडी की तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि मेट ट्वेंटी प्रो के अंदर आपको थ्री फेशियल आई मिल रही थी लेकिन क्योंकि हवावे ने इस दफ़ा नॉच को छोटा किया है तो हवावे ने यहाँ पर वही फेस आई इंक्लूड कर दिया जो कि नॉर्मली आपको सैमसंग या दूसरे ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं यानी कि सिर्फ कैमरा के थ्रू जिसकी वजह से यहाँ पर जो फेस आईडी है वो कम सिक्योर भी हो गई है और उसके अलावा अगर आप इसको लो लाइट में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको हल्का फुल्का जो मिसेज हैं वो ज़रूर देखने को मिलते हैं अगली चीज़ जो कि इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो शायद एक ऐसी चीज़ है जो कि इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है इस मोबाइल फ़ोन के कैमराज अब मैं आपको यहाँ स्पेक्स दिखा के बोर नहीं करूँगा अगर आपने स्पेक्स देखनी है आप किसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे इसके साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट कैमरा की जो फ्रंट कैमरा है वहां पर आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट्स और बहुत ज्यादा मोड्स देखने को मिल जाते हैं यहां पर जो फ्रंट कैमरा है उसमें डिटेल भी काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन एक चीज जो कि हवावे के फोन के अंदर मैंने नोटिस किया वो ये है कि अगर आप इनको डे लाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है वो अभी भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी आपको आईफोन्स या पिक्सल से देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो कलर रिप्रोडक्शन है उसको डेफिनेटली बेहतर बनाया जा सकता है लेकिन अगर आप वो कलर वाली चीज़ से ज़्यादा साइड पर हो जाते हैं तो उसके अलावा कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर ये नंबर टू भी हो ये नंबर वन पर खेल रहा होता है अगर आप डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देखने को मिलती है अगर आप ओवरऑल इस चीज़ की बात करते हैं कि कैमरा में कितने फीचर्स हैं तो वहाँ पर भी इसका जो फ्रंट और बैक कैमरा है वो किल कर देते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीचर्स डाले गए हैं एआर इमोजीज हैं आप ब्लर के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं ब्लर की टाइप को चेंज कर सकते हैं आपको सर्कल्स चाहिए या हार्ट्स चाहिए आप वो कर सकते हैं तो कहने का मकसद ये है कि फीचर्स इन है इसका फ्रंट कैमरा बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है लेकिन असल में ये जो चौथा कैमरा है ना ये कैमरा कम है और एक सेंसर ज़्यादा है तो हम बेसिकली तीन कैमरास की बात करेंगे यहाँ पर जो मेन सेंसर है वो बहुत ज़्यादा कमाल किस्म के रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और एक 40 मेगापिक्सल का कैमरा है और 40 मेगापिक्सल का कैमरा क्वाड बेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपको 10 मेगापिक्सल की इमेजेस प्रोवाइड करता है जिसका मतलब ये है कि हर चार मेगा को मिलाकर आपको एक मेगा मिलता है जिसकी वजह से आपको जो डिटेल की क्वालिटी है वो दूसरे कैमराज की नस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है इसके अलावा इसका जो 40 मेगापिक्सल का कैमरा है वो यूज़ करता है आर वाई वाई बी एरे को जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर है उसको निकाल दिया गया है और उसकी जगह येलो को ले आया गया है जिसकी वजह से आपको लो लाइट के अंदर इस मोबाइल फ़ोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो बहुत कमाल मिलने वाली है और मैं नाइट मोड की बात नहीं कर
यहाँ पर आपने वाइड एंगल शॉट लेनी है आप बड़ी आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं उसके अलावा ये जो वाइड एंगल कैमरा है ऑटो फोकस को सपोर्ट करता है जिसका वजह से आपको यहाँ पर सुपर मैक्रो मोड भी मिल जाता है तो आप बहुत छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं जो कि अगेन एक काफ़ी वर्सटाइल फीचर है और थर्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि हवावे ने काफ़ी हद तक इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की है और वो है पैरास्कोप कैमरा बेसिकली ये जो पैरास्कोप कैमरा है आपको फाइव एक्स ऑप्टिकल जूम टेन एक्स हाइब्रिड जूम और उसके बाद फिफ्टी एक्स तक डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है जिसका मतलब ये है कि आप यहाँ से खड़े होकर बाहर भी कुछ देख सकते हैं और कोई मसला नहीं आने वाला और ये जो फिफ्टी जूम है ना ऑनेस्टली फाइव तक यूजफुल रहता है और फाइव के बाद एक ऐसी चीज़ बन जाता है जिसकी आप दोस्तों के सामने शौकी मार सकते हैं तो अगर मेरे पास ये हवा पी थर्टी प्रो है और कोई बंदा आकर पूछता है कि आपने ये फ़ोन क्यों लिया है तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं दिखा सकूं कि भाई आपका मोबाइल फ़ोन ये करता है आपका मोबाइल फ़ोन ये करता है तो वो चीज़ें जो है ना उनमें ये फिफ्टी एक्स ऑप्टिकल जूम है और नॉर्मली मैं हमेशा ही किसी ना किसी दोस्त को दिखा रहा होता हूँ कि भाई ये देखो वो बंदा देख रहे हो वो कहता है कौन सा बंदा मैं कहता हूँ ये नज़र आ रहा है कहता है हाँ फिर रियल लाइफ में नज़र नहीं आ रहा होता तो ये जो चीज़ है ये P30 Pro के अंदर काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है और हवावे के फ़ोन्स में भी एविडेंट है कि वो हार्डवेयर वाली साइट पर बहुत ज़्यादा किल कर रहे हैं जबकि अगर आप बात करते हैं आईफोन वाली साइट की मैं आईफोन से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा फ़ोन मेरा आईफोन होता है तो आईफोन वाली साइट के ऊपर काफ़ी टाइम से ये चीज़ जो है मिसिंग हो गई आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने लेटेस्ट आईफोन क्यों ख़रीदा है उसमें क्या नया आया है ये नहीं है कि वो अच्छे फ़ोन नहीं हैं ये बात है कि उनमें कुछ नया नहीं हो रहा तो उस नई चीज़ के लिए ये पैरास्कोप कैमरा जो है वो इंक्लूड किया गया है इसके अलावा रीसेंट अपडेट के अंदर हवावे ने अपने कैमरास के अंदर ड्यूल व्यू मोड को भी इंक्लूड कर दिया है जिसका मतलब ये है कि आप ये पैरास्कोप कैमरा और नॉर्मल कैमरा इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ही वीडियो के अंदर आपको एक साइड पर नॉर्मल लुक आएगी और दूसरी साइड पर आपको जूम लुक आएगी ये जब लॉन्च हुआ था तब नहीं आया था कल परसों अपडेट आई है और उसके बाद ये फीचर जो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है मैंने पर्सनली इसको ट्राई किया है और जब ये फीचर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो दोनों कैमरास के ऊपर आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है जो कि एक बहुत कमाल चीज़ है उसके अलावा एक और चीज़ जो कि यहाँ पर इस अपडेट के बाद इंक्लूड हुई है वो है ए आर मैयर बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये जो चौथा कैमरा लगाया गया है ये एक टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है जिसकी वजह से आप डिस्टेंस को मैयर कर सकते हैं ये थ्री स्पेस में चीज़ों को मैप कर सकता है और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आपके सामने कोई टेबल पड़ा है और आपने उस टेबल की लेंथ मैयर करनी है तो आप कर सकते हैं आपने किसी दीवार की लेंथ मैयर करनी है आप कर सकते हैं आपने किसी चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना है आप कर सकते हैं और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और पर्सनली इसको मैंने कुछ ओकेजन्स के अंदर इस्तेमाल भी किया है अब इससे पहले कि मैं आपको ये बात बताऊँ कि मोबाइल फ़ोन मैं एक्चुअल में इस्तेमाल क्यों करता हूँ मैं इस मोबाइल फ़ोन के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा और वो है इसका माइक्रोफोन बेसिकली मेट ट्वेंटी प्रो के अंदर जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते थे तो आपको वीडियो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलती थी लेकिन जो आवाज़ की क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब थी उस चीज़ को P30 थर्टी प्रो में फिक्स कर दिया गया और यहाँ पर जो वीडियो में माइक्रोफोन है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर अक्सर अवत मैं स्टोरीज पोस्ट करता हूँ और उनकी जो आवाज़ है वो बहुत कम आती है तो आई डोंट नो ये किस तरह की ऑप्टिमाइजेशन का इशू है लेकिन अभी भी जो सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस है वो एंड्रॉयड वाली साइट पर कोई भी कंपनी नेल नहीं कर सकी और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर शायद बेहतर हो जाए लेकिन सैमसंग ने भी इंस्टाग्राम मोड इंक्लूड किया था वो भी अच्छा नहीं काम करता और यहाँ पर भी जो ओवरऑल सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी हद तक बेटर बनाया जा सकता है लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगला पॉइंट जो कि यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो है बैटरी लाइफ अब एक ऐसा मोबाइल फ़ोन जो कि ज़रा कम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत बेहतर मोबाइल फ़ोन बन जाएगा अगर वो टर्न ऑन हो और दूसरा मोबाइल फ़ोन जो कि सारे फीचर दे रहा है अगर वो ऑफ पड़ा हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो वहाँ पर ये पी थर्टी प्रो एक्चुअल में शाइन करता है और अब तक जितने भी फ़ोन मैंने यूज़ किए हैं उनमें सबसे अच्छी बैटरी लाइफ आपको ये पी थर्टी प्रो या मेट ट्वेंटी प्रो में देखने को मिलती है यहाँ पर फोर्टी टू हंड्रेड एम एच की बैटरी लगाई गई है और ये इनसेन बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है ये एक पावर यूज़र को भी दो दिन का जो बैटरी बैकअप है वो प्रोवाइड कर देता है मैं इस मोबाइल फ़ोन को दो दिन में एक दफ़ा चार्ज करता हूँ और एक दफ़ा चार्ज करने में भी इसको तकरीबन आधा घंटा चालीस मिनट के करीब लगता है तो
तो आप डेफिनेटली इस मोबाइल फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को एंड करने से पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि आई म्यूज़िक वाले हैं बेसिकली आई म्यूज़िक एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बिल्टन आपको काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स की लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है और ये जो सॉन्ग्स हैं इनको आप डाउनलोड और कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसके अलावा आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर भी जो सॉन्ग्स हैं उनको सुन सकते हैं तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी बड़ी है आपको सब टाइटल्स की ऑप्शन मिल जाती हैं और ओवरऑल ये जो सॉफ्टवेयर है एक काफ़ी अच्छी सॉफ्टवेयर है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा इनने आज की हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया था चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दिस इज फिलहाल साइनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज़